వైరల్ అయ్యేలా ఏదైనా మాట్లాడితే బాగుంటుంది నాకు అంత బాధ అనిపించలేదు బికాస్ నాకు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే మా కుటుంబం మా 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 వాళ్ళే ఏమి అనుకోరులే అని ఒక చిన్న ధైర్యం మీరు డెఫినెట్గా ఏమి అనుకోరు మమ్మల్ని క్షమిస్తారు అని అనుకుంటూ ఇంకా కల్కి గురించి చెప్పాలంటే గరుడ వేగ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ రాజశేఖర్ గారు ఎన్నో కథలు విని అసలు గరుడ వేగ సినిమా ప్రవీణ్ సత్తార్ గారు ఎక్కడో తీసుకెళ్లి పెట్టేశారు రాజశేఖర్ గారిని రాజశేఖర్ గారి ఇమేజ్ని అంతా ఇంకా దానికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా సినిమా ఎలా చేయాలి అసలు ఏం చేయాలి మనం చేయగలుగుతామా లేదా అంటే అన్ని కథలు విన్నాం సో ఆ మూవీ మంచి హిట్ అవడంతో చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వచ్చారు మూవీస్ చేయడానికి బట్ ఎవరు వచ్చినా కూడా మీన్ ఒకే ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ మనకి ఇంత బడ్జెట్ అవుతుంది ఒక ఇట్లా బిజినెస్ అవుతుంది అట్లాగా అనుకొని వచ్చి చాలామంది కథలు చెప్పారు కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి కథ అంతా మీరు చూడండి అని అన్నప్పటికీ కూడా వాడు ఎలా తీస్తారో తెలియదు ఇలాగ రకరకాల టెన్షన్స్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ కల్కి కథ వినడం జరిగింది దీని యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ రైటర్ దేశీరాజ్ అని అబ్బాయి నరేట్ చేశాడు మన ప్రశాంత్ వర్మ వాళ్ళకి స్క్రిప్ట్స్ విల్లే అని ఒక ఇది ఉంది కంపెనీ అందులో ఒక పది పదకొండు మంది రైటర్స్ ది ఆల్ వర్క్ ఎన్ని కథలు ఉన్నాయో వీళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడన్నా ఖాళీ ఉంటే ఒక అరగంట టక 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 పది కథలు చెప్పేస్తాడు ప్రశాంత్ అలాగా విన్న కథ అది నా మా అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది ఆ తర్వాత ప్రశాంత్ డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం ముందు యాక్చువల్గా తను డైలాగ్స్ స్క్రీన్ ప్లే చేసి వేరే ఎవరితోనే డైరెక్ట్ చేయిస్తాను అన్నట్టుగా అన్నాడు అలాగే అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ తర్వాత ఫుల్ స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అంతా రెడీ అయినాక ప్రశాంత్ అనువే చేస్తే బాగుంటుందని మేము అనడం తను కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం ఈ సినిమా మొదలుపెట్టాం ఇంకా మొదలు పెట్టాక ప్రొడక్షన్ నేనే ప్రొడ్యూసర్గా స్టార్ట్ చేశాను ముందు చాలా కష్టం బీయింగ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ సో ఎలాగా ఈ బర్డన్ని ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు సి కళ్యాణ్ అన్నయ్య కలవడం జరిగింది ఏం చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ అన్నారు అనే అట్లాగా కల్కి అని విన్నాము అది చేయాలనుకుంటున్నాము డిరెక్టర్కి అందరికీ అడ్వాన్సెస్ ఇచ్చేసాను అంటే సరే సరే ఓకే నువ్వు చేసింది చాలే ఇది నేను చేస్తాను ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తము నువ్వు నేను పార్ట్నర్స్గా చేద్దాము ఇందులో నువ్వు డబ్బులు సంపాదించు అని అన్నాడు అలాగా కళ్యాణ్ అన్నయ్య జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఏది కావాలంటే అది ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఏ ప్రశ్న అడగకుండా జీవితాన్ని ఓకేనా డైరెక్టర్లు అడుగుతున్నారు లేకపోతే ఇలా అంటున్నారని నేను ఓకే అంటే ఎంత బడ్జెట్ అని ఇంత బడ్జెట్ అని అనకుండా అంత బడ్జెట్ పెట్టారు ఈరోజు సినిమా చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఏమో మా సినిమా మాకు బాగుంది అని అనిపిస్తుందో అని అనుకుంటే కాదు నిజంగానే మీ అందరికీ నచ్చే విధంగా సినిమా ఉంటుంది దీన్ని ఈ మూవీకి సంబంధించి రెండు టీజర్స్ రిలీజ్ చేసాము ఆ రెండు టీజర్స్కి కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అలాగే సాంగ్స్ టూ సాంగ్స్ లిరికల్ కూడా రిలీజ్ చేసాము అవి రెండు కూడా చాలా బాగా ఆదరించారు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున రిలీజ్ ఆ మూవీ ఈరోజు హానెస్ట్ ట్రైలర్ అని లాంచ్ అయిపోతున్నాము దీనిని లాంచ్ చేయడానికి మా మనసుకు చాలా దగ్గర మా కుటుంబానికి చాలా దగ్గర మాకు మంచి జరగాలని మన్నసారా కోరుకునే వ్యక్తి ప్రవీణ్ సత్తార్ గారు అందుకే ఆయన్ని పిలిచాను సార్ ప్లీజ్ సార్ అన్ దర్ టెన్ మినిట్స్ ద ట్రైలర్ ఈజ్ ఆన్ ది వే అండ్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ మీ ఈ మీకు ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో నాకు అంటే మేము ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను రాజశేఖర్ గారు ఇన్ని సంవత్సరాలు నన్ను రాజశేఖర్ గారిని మా పిల్లల్ని మీ మీడియా మీరు ఎంతో ఆదరించి మాకు ఎన్ని కష్ట సుఖాలు వచ్చినా మేము మా వెన్నుంటి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఈ రోజుకి కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు నన్ను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా నాతో ఇంత ప్రేమగా పలకరించి ముందుకు వచ్చి అమ్మ ఇది మనం కదా నో ప్రాబ్లం మేము అందరం వెయిట్ చేస్తాం ఎట్లా వెళ్ళిపోతాం అని అన్న మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ